இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே இந்த ஆசியாவின் பிரதான சமயங்கள் அல்லது மதங்கள் என்ற கிளாஸுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னுடைய பெயர் ஜேக்கப் டேவிட் இந்த கிளாஸில் நாம் ஆசியாவில் முக்கியமான அல்லது பிரதானமான சமயங்கள் என்று கூறப்படும் இந்துவிசம் பௌத்தம் இஸ்லாம் சிக்கிசம் ஜைனிசம் இந்த மதங்களை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் பால் லிட்டல் என்று சொல்லப்படுபவர் அவர் எழுதின இரண்டு புத்தகங்களிலே அவர் கூறுகின்றார் நீங்கள் அதாவது கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் எதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஏன் அதை நம்புகிறீர்கள் என்பதை குறித்து தெளிவாக நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே மற்றவர்கள் மற்ற சமயங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்னத்தை விசுவாசிக்கிறார்கள் ஏன் அதை நம்புகிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களை புரிந்து கொள்ளவும் நாளடைவில் அவர்களிடத்தில் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளவும் இது நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வகுப்பில் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் பரிசு தாவியானவர் நம்மை வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த கிளாஸை ஆரம்பிப்போம் சமயம் இந்த வார்த்தை அல்லது மதம் என்பது உலகம் முழுவதிலும் காணப்படுகிறது நாஸ்திகர்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்களாகவோ காணப்படுகிறார்கள் பல வடிவங்களையும் அடிப்படை நம்பிக்கைகளையும் பலவிதமான சாக்கரமந்துகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் கொண்ட இந்த மதம் என்பது உலக மக்களின் வாழ்க்கை ஆழமாக பாதிக்கிறது சில இடங்களில் நாம் சரித்திரத்தில் பார்க்கின்றோம் இந்த மதம் அல்லது சமயம் என்பது போர் நாடுகளுக்கிடையே ஏற்படக்கூட காரணமாக இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை கொண்ட இந்த சமயம் இதை குறித்து நாம் ஓரளவு எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது நமக்கு இருக்கும் இந்த குறுகிய காலத்தில் ஆனால் ஓரளவு இதை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் இதன் அடிப்படையிலே மற்றவர்களோடு ஈடுபடவும் மற்றவர்களோடு நாம் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளவும் இது உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நாம் நம்புவோம் மதம் அல்லது சமயம் என்றால் என்ன ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது ஒரு திட்டம் இவை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சக்தியையோ அல்லது தனிப்பட்ட ஒரு தேவனையோ அல்லது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மெய்மையையோ வணங்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் அதில் நம்பிக்கை கொண்ட ஒன்றாகவும் இந்த சமயம் என்பது இருக்கிறது இது ஒரு அடிப்படை விளக்கமாக இருக்கலாம் ஆனால் பலர் பல விதங்களில் இந்த சமயம் என்பதை விளங்கி கொள்ளுகிறார்கள் விளக்கியும் இருக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் எல்லா சமயங்களும் ஒரு தெய்வத்தின் பெயரிலோ அல்லது தெய்வங்களின் மீதோ அல்லது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியின் மீதோ 
நம்பிக்கை கொண்டவர் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை சிலவற்றை நீங்கள் சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம் அதாவது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அல்லது தெய்வங்கள் தெய்வம் இதன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லாத சமயங்கள் சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் சார் சமயம் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் இந்த பொதுவான குணாதிசயங்கள் அல்லது அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முதலாவதாக தெய்வம் அல்லது அறுதி அப்சலூட் இதில் ஒன்று நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது மனு குலத்தை குறித்த கருத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக தெய்வீக பாதுகாப்பு சிலர் விதி என்று சொல்வார்கள் அதை குறித்தும் பற்றிய கருத்து கருத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக மனு குலத்தை குறித்த கருத்தும் மற்றும் அதன் சரித்திரத்தை குறித்த அர்த்தமும் இந்த சமயம் என்பது கொண்டிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக தீமையை குறித்த ஒரு விளக்கம் இந்த சமயம் கொண்டிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது மனித வாழ்க்கையின் மத்திய பிரச்சனையை பற்றும் பிரச்சனையும் பிரச்சனை மற்றும் பாடுகளை குறித்த விளக்கம் மரணத்துக்கு பின் வாழ்க்கை குறித்த ஒரு கருத்தும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் உலகத்தை குறித்த கருத்து உலகம் என்றால் என்ன அதை குறித்த ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு கான்செப்ட் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக மனித சமுதாயம் மற்றும் இந்த சமுதாயம் கொண்டிருக்கும் நன்னெறியை குறித்த கருத்துக்களையும் கொண்டதாக சமயம் இருக்க வேண்டும் சிந்திச்சு பாருங்க நீங்கள் பின்பற்றும் கிறிஸ்துவ சமயத்தில் அல்லது மதத்தில் இந்த அடிப்படை அம்சங்கள் காணப்படுகிறதா அதை நீங்கள் விளக்கி சொல்ல முடியுமா அதே சமயத்திலே உங்களுக்கு தெரிந்த மற்றவர்கள் பின்பற்றும் மற்ற சமயங்களில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்களா இந்த சமயங்களில் இந்த காரியங்கள் காணப்படுகிறதா என்பதை நீங்கள் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் சரி இலக்கிய காலத்திற்கு பிறகு அதாவது முந்தி அதாவது எழுதவும் படிக்கவும் மனிதன் கற்றுக்கொண்ட காலத்திற்கு முன் இந்த சமயம் என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது பழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் அல்லது ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தியின் பேரில் மனிதன் வைத்திருந்த நம்பிக்கை இவைகளெல்லாம் எழுத்து வடிவில் மனிதனுக்கு இல்லை அதை வாசித்து அதை புரிந்து கொண்டு அவைகளை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நிலையில் மனிதன் இல்லை ஆனால் இவை யாவும் மனிதனுக்கு ஒரு 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 மிஸ் என்று சொல்வார்கள் அல்லது கட்டுக்கதைகளின் மூலமாகத்தான் மனிதனுக்கு இவைகள் வந்தன என்று நம்பப்படுகிறது அதற்கான ஆதாரங்கள் தான் இப்பொழுது இருக்கிறது எழுத்து வடிவு வந்த பிறகுதான் இந்த மதம் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் எழுதப்பட்டு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே சமயம் என்பது எழுத்து வடிவில் ஒரு உரு பெருமுன் அதன் நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் சரித்திரங்கள் யாவும் வாய் வழிதான் ஆரல் ட்ரெடிஷன் மூலமாகத்தான் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து சேர்ந்தது இந்த கட்டுக்கதைகள் என்று சொல்லும் பொழுது அது எப்படி விளக்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு உண்மையையோ அல்லது ஒரு சத்தியத்தையோ விளக்குவதற்கு சொல்லப்படும் உருவாக்கப்படும் ஒரு 
கதை என்று தான் அது விளக்கப்படுகிறது ஆகவே இது வாய் வழிதான் அதாவது சமய நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் வாய் வழிதான் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு தலைமுறைக்கு வந்து சேர்ந்தது சரிங்க இப்ப நம்ம ஆசியாவின் சில சமயங்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக இந்த சமயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உலகத்திலேயே பழமை வாய்ந்த மிகவும் பழமை வாய்ந்த சமயம் இந்து சமயம் என்று பல அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் ஏறக்குறைய நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதனுடைய வேறும் அதனுடைய பழக்க வழக்கங்களும் உருப்பெற்றிருந்தன என்று கூறப்படுகிறது இன்றைக்கு ஏறக்குறைய தொள்ளாயிரம் மில்லியன் மக்கள் இந்துக்களாக காணப்படுகிறார்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது கிறிஸ்துவத்துக்கும் இஸ்லாம் சமயத்துக்கும் அடுத்து மூன்றாவது நிலையில் உலகத்திலேயே அதிக மக்களை கொண்ட சமயமாக இந்து சமயம் விளங்குகிறது இந்த இந்து சமயத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதிகமானோர் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் இந்தியாவில் வாழ்கிறார்கள் மற்ற நாடுகள் அதிகமான இந்துக்கள் வாழும் நாடுகள் ஸ்ரீலங்கா நேபாளம் மலேசியா மாரிஷஸ் போன்ற நாடுகளாகவும் இருக்கின்றன இந்திய அல்லது இந்த இந்து சமயத்தின் நம்பிக்கைகள் அடிப்படை நம்பிக்கைகள் எப்படி அல்லது எப்பொழுது இந்தியாவிற்குள் வந்தது என்பதை பார்க்கும் பொழுது இது ஆரியர்களினால் இந்த சமவெளி நாகரீகத்தில் ஏறக்குறைய கி மு ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டு வந்தது என்று நம்பப்படுகிறது ஆகவே இந்த இந்து சமய அடிப்படை நம்பிக்கைகள் ஆரியர்களினால் இந்த சமவெளி நாகரீகத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது என்று நம்பப்படுகிறது அந்த நாட்களிலே அந்த பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் திரவிதியர்கள் திராவிடர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த திராவிடர்கள் எந்த விதமான ஒரு ஒரு இந்து நம்பிக்கையை கொண்டவர்களாக இல்லை அவர்கள் இயற்கை சக்திகளை வணங்கி வந்தவர்களாக இருந்தார்கள் சூரியன் சந்திரன் அக்னி இவைகளை வணங்கி வந்தவர்கள் அதனால் தான் இன்றைக்கும் கூட சில இந்துக்கள் அவர்கள் இந்துக்களாக இருந்தாலும் சூரிய வணக்கம் செய்கிறவர்களாகவும் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த இந்து சமயத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர் இந்தியன் என்பதற்கான பெருசிய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கலாம் சிந்து நதி என்ற நதி இந்தியாவின் வட மேற்கு பகுதியில் ஓடுகிற ஒரு நதி சன்ஸ்கிரி பதம் சிந்து இந்த இடத்தை அதாவது இந்த நதியின் சுற்றியுள்ள பகுதியை பர்சியர்கள் இந்து என்று சொல்லி இருந்தார்கள் இது தவறான ஒரு 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 
ஒரு விஷயம் சிந்து என்பதற்கு அவர்கள் இந்து என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இந்த குழப்பத்தினால் ஏற்பட்டது தான் அந்த பகுதியில் வாழும் மக்கள் இந்துக்கள் என்று சொல்லப்பட்டு விட்டது ரெண்டாவது வழி ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது அவர்கள் உருவாக்கிய ஒரு பெயராகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் பயன்படுத்திய ஒரு பெயராகவும் இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது அதாவது இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படும் வார்த்தை இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே இருக்கும் வித்தியாசத்தை குறிப்பிடக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கலாம் அதாவது இவர்கள் இதை பயன்படுத்தியதன் மூலமாக இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசத்தையும் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுத்தி இதை அவர்கள் பயன்படுத்தி இந்தியாவை அவர்கள் எந்த விதத்திலும் ஒரு எதிர்ப்பின்றி அவர்கள் ஆழ இந்த ஒரு வழியும் அவர்களுக்கு உதவியது என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படித்தான் இந்த இந்து என்ற வார்த்தை இந்த சமயத்தை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த இந்து சமயத்தின் சில குணாதிசயங்களை பார்ப்போம் உலகத்திலேயே மூன்றாவது பெரிய சமயம் அல்லது அதாவது பின்பற்றுவோரின் எண்ணிக்கையில் முதல்ல நாம் பார்த்தபடி தொள்ளாயிரத்தி ஐ ஐம்பது மில்லியன் விசுவாசிகள் இது உலக ஜனத்தொகையில் பதினான்கு சதவீதம் என்று நாம் அறிகிறோம் அதிகமானோர் வாழும் இடங்கள் நாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்தியா நேபாளம் ஸ்ரீலங்கா மலேசியா போன்ற நாடுகள் மூன்றாவதாக ஒரு ஒழுங்குமுறை கொண்ட அமைக்கப்பட்ட சமயங்களில் இச்சமயம் அதிக பழமை வாய்ந்தது என்பதை நாம் அறிகிறோம் நான்காவதாக ஆயிரக்கணக்கான சமய குழுக்களை கொண்டு ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி அறுநூறு அறுநூறாம் ஆண்டிலிருந்து இச்சமயம் உருப்பெற்று வந்துள்ளது ஒரு தெய்வத்தை வணங்கும் சமயங்களுக்கும் இந்து சமயத்துக்கும் உள்ள சில வித்தியாசங்களை நாம் பார்ப்போம் முதலாவதாக சமயத்தை ஸ்தாபித்தவர் ஒருவர் என்பது கிடையாது இப்போ கிறிஸ்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இயேசு கிறிஸ்து ஸ்தாபகர் இஸ்லாமை எடுத்துக்கொண்டால் ஸ்தாபகர் முகமது என்று சொல்வது போல் சமயத்தை ஸ்தாபித்தவர் ஒருவர் என்பது இந்து சமயத்துக்கு கிடையாது இரண்டாவதாக குறிப்பிட்ட ஒரு மறையியல் ஒழுங்கு முறை கிடையாது தியலாஜிக்கல் ஃபார்முலா என்று சொல்லக்கூடிய தியலாஜிக்கல் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று கிடையாது மூன்றாவதாக ஒரே ஒரு தெய்வம்தான் உண்டு என்ற கருத்தும் அல்லது கான்செப்டும் கிடையாது இப்போ கிறிஸ்தவம் ஜூடைசம் இஸ்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் தெய்வம் ஒருவர் தான் என்று சொல்லும் கான்செப்ட் உண்டு அப்படி இந்துவிசம்ல கிடையாது ஒரே ஒரு வேத புத்தகம் தான் என்பதும் கிடையாது இந்து கிறிஸ்துவத்திலும் இஸ்லாமிலும் இருக்கிறது போல இந்துவிசம்ல கிடையாது அல்லது ஒரே ஒரு முறையான நன்னெறி என்பதும் கிடையாது அடுத்ததாக ஒரு மத்திய சமய அதிகாரி சமய அதிகாரி ஒருவர் என்ற ஒரு கான்செப்டும் கிடையாது ஸோ இந்த சில காரியங்கள் இந்து சமயத்துக்கும் மற்ற அதாவது ஒரே தெய்வத்தை வணங்கும் சமயங்களுக்கும் உள்ள சில வித்தியாசங்கள் இந்துக்களின் அடிப்படை நம்பிக்கைகள் நாம் கொஞ்சம் பார்ப்போங்களே இந்துக்களின் சில அடிப்படை நம்பிக்கைகளை பார்ப்போம் பல விதமான வித்தியாசமான காரியங்களை 
அவர்கள் நம்பினாலும் விசுவாசித்தாலும் இந்துக்களின் அடிநிலை பாறை கான்செப்ட்ஸ் கருத்துக்கள் சில உண்டு இவைகளை இந்துக்கள் பொதுவாக சமமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பொதுவாக இந்த ஒன்பது நம்பிக்கைகளை இவை மட்டும்தான் உண்டு என்று சொல்ல நம்மால் முடியாது ஆனால் இந்த ஒன்பது அடிப்படை நம்பிக்கைகளை இவை இந்து ஆன்மீகத்தை குறிப்பவைகள் என்ற ஒரு அடிப்படையில் நாம் கூறலாம் முதலாவதாக ஒரே ஒரு ஆல் பொவேசிவ் சூப்ரீம் பீயிங் உச்ச நிலையிலுள்ள மெய்மை ஒருவர் என்றும் உள்ளார்ந்தவரும் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டவருமாக இவர் இருக்கிறார் என்றும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இவர்தான் சிருஷ்டிகர் என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது பொதுவாக இந்து ஆன்மீகத்தை குறிக்கும் ஒன்பது நம்பிக்கைகளில் ஒன்று என்பதை நாம் இங்கே வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் ரெண்டாவதாக இந்துக்கள் அவர்கள் நம்பும் நான்கு வேதாஸ் இந்த வேதாஸ் தெய்வீக ஆரம்பம் கொண்டவைகள் அது தெய் தெய்வீக தன்மை கொண்டவர்கள் கொண்டவைகள் என்றும் நம்புகிறார்கள் இவை மிகவும் பழமை வாய்ந்தவை என்றும் அந்த ஆகமங்களை அவர்கள் தேவனால் வெளிப்படுத்தப்பட்டவை என்றும் நம்புகிறார்கள் இந்த ஆரம்ப நிலை கீதங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்றும் இவை சனாத்தன தர்மாவிற்கு அவை அடிநிலை பாறை என்றும் நம்புகிறார்கள் இவையே நித்திய சமயத்திற்கும் அடி அடிநிலை பாறை என்றும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல மூன்றாவதாக இந்த பிரபஞ்சம் முடிவில்லா சுழற்சிகளுக்குள் கடந்து வருகின்றன என்றும் நம்புகிறார்கள் இந்த சுழற்சிகள் என்பது சிருஷ்டிப்பு பிறகு பாதுகாக்கப்படுகிறது அதே சமயத்தில் அழிக்கவும் படுகிற சுழற்சிகள் ஆகவே இது ஒரு முடிவில்லா ஒரு சுழற்சி என்றும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் நான்காவதாக கர்மா அதிலும் அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த கர்மா என்பது காரணமும் விளைவும் என்பதை விளக்கும் ஒரு திட்டம் என்றும் அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் இதன் மூலமாக அல்லது அவனுடைய சிந்தை வார்த்தை அதே சமயத்தில் செயல்களின் மூலமாக தன்னுடைய சொந்த விதி அல்லது டெஸ்டினியை உருவாக்கி கொள்ளுகிறான் அமைத்து கொள்ளுகிறான் என்றும் நம்புகிறார்கள் அடுத்து ஐந்தாவதாக மறு பிறப்பில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு இந்த மறு பிறப்பு பல பிறப்புகளின் மூலமாகவும் அது பிரணா பிரணாமிக்கின்றது என்றும் நம்புகிறார்கள் அதாவது இந்த மறு பிறப்பின் மூலம் இந்த ஆத்மா பிரணாமிக்கின்றது மீண்டும் மீண்டும் அது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் அதாவது எல்லா கருமாக்களும் தீர்க்கப்பட்டு விட்ட பிறகுதான் அது முடிவ முடிவடைகிறது எப்படி என்றால் இந்த மறு பிறப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படும் மோக்ஷா அதை அவர்கள் அடையும் பொழுது 
இந்த விடுதலை ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் எந்த ஒரு ஆத் எல்லா ஆத்மாக்களும் இந்த ஒரு முடிவிலிருந்து அல்லது ஒரு ஒரு விதியிலிருந்து அவர்கள் விதிவிளக்காக இருக்க மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் உண்டு ஆகவே எல்லா ஆத்மாவும் மறுபிறப்புக்குள் வரும் அது பிரணாமிக்கப்படுகின்றது எல்லா கர்மாக்களும் தீர்க்கப்பட்டு விட்ட பிறகு மோக்ஷா அடைவார்கள் அந்த மோக்ஷா என்பது இந்த மறு பிறப்புக்குள்ளாக கடந்து வரும் ஒரு நிலை அதிலிருந்து விடுதலை பெறும் பொழுதுதான் அவர்கள் மோக்ஷா அடைவார்கள் ஆறாவது தெய்வீக மெய்மகள் இருக்கின்றன அதாவது நாம் காண முடியாத காண இயலாத உலகத்தில் இந்த தெய்வீக மெய்மைகள் டிவைன் பீயிங்ஸ் இயங்குகின்றன என்றும் அதே சமயத்திலே கோவில் ஆராதனைகள் சடங்குகள் சாக்கிரமந்துகள் அதே சமயத்திலே தியானங்கள் இவைகளின் மூலமாக இந்த தெய்வங்கள் இந்த கடவுள்களோடு நமக்கு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்றும் நம்புகிறார்கள் ஏழாவதாக அறிவொழிகடைந்த குருக்களின் மூலமாக சத்குரு அறிவொழி அடைந்த குருக்கள் அல்லது சத்குரு இவர்கள் மூலமாக அவர்கள் அதாவது நல்ல தனிப்பட்ட ஒரு ஒழு ஒழுங்குமுறை சரியான முறையான நடத்தை சுத்திகரிப்பு அதே சமயத்தில் யாத்திரை செல்வது சொந்தமாக தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்ப்பது தியானம் அதே சமயத்தில் தெய்வனுக்குள்ளாக ஒரு சரண் அடைதல் இவைகளெல்லாம் ஒரு 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 அறிவொளி அடைந்த ஒரு ஒரு குருக்களிடத்தில் தேவை நல்லது என்றும் நம்புகிறார்கள் மட்டுமல்ல எட்டாவதாக எல்லா ஜீவனும் புனிதமானது அது நேசிக்கப்பட வேண்டும் மதிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய பழக்க வழக்கத்தில் அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் சிந்தை வார்த்தை செயல் இவைகளிலே அஹிம்சை அதே சமயத்தில் மற்றவர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் காயத்தை உண்டு பண்ணாத விதத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நம்புகிறார்கள் ஒன்பதாவதாக அவர்களுடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால் ஒரே ஒரு மதம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் மற்றவர்களிடத்தில் இல்லாத விதத்தில் அவர்களிடத்தில் மட்டும்தான் ரட்சிப்புக்கு அல்லது மீட்புக்கு வழி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மதம் தன்னிடத்தில் மட்டும்தான் ரட்சிப்புக்கு வழி உண்டு என்று போதிக்கிறது கிடையாது எல்லா சரியான உண்மையான பாதைகளும் தேவனுடைய ஒளி ஒளியின் ஒரு 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 வழி என்று அவர்கள் 
சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே நாம் சகிப்பு தன்மையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆகவே இந்த ஒன்பது காரியங்களும் அவர்கள் நம்புகிறவைகள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த காரியங்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்துவிசமுக்கு இது வந்து சரித்திரத்தையும் இது சரித்திரத்திற்கு முன்பாகவே இது இருந்தது அதாவது எழுத படிக்க தெரிந்த காலத்திற்கு முன்பாகவே இது இயங்கியது மனிதனால் இது ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இந்த மதத்தை அல்லது சமயத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சத்தியத்தை தனக்குள்ளாகவே அனுபவிக்கவும் இந்த தேவனோடு அல்லது ஆத்மன் கான்சியஸ்னஸ் உணர் உணர்வுகள் உணர்வு அந்த ஆத்மன் தேவனோடு பிரம்மனோடு ஒன்றாகும் ஒரு நிலைக்கு மனிதன் வர முடியும் என்று இந்த சமயம் நம்புகிறது இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்த்து விடுவோம் இந்த சமயத்தின் முக்கிய அடிப்படை நூல்கள் என்ன என்று நாம் பார்த்து விடுவோம் முதலாவதாக வேதங்கள் அல்லது வேதாஸ் என்று சொல்லுவார்கள் ரிக் வேதா சம வேதா யாஜூர் வேதா அதர்வ வேதா இவற்றில் ரிக் வேதா தான் அக் அதிக பழமை வாய்ந்தது கீதங்கள் மந்திரங்கள் மற்றும் பூர்வீக இந்தியாவின் சடங்குகள் இந்த வேதங்களில் காணப்படுகின்றன ரெண்டாவதாக உபனிஷம் உபனிஷம் ஆங்கிலத்தில் உபனிஷட்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் வேதாந்த தத்துவத்தை போதிக்கிறது ஒவ்வொரு வேதாக்களையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறது ரெண்டாவதாக தியானத்தின் மூலம் எவ்வித நிர்வாணா எவ்விதம் நிர்வாணா அடைய முடியும் மோக்ஷம் முக்தி அடைய முடியும் என்பதை இது போதிக்கிறது மூன்றாவதாக இந்த உபனிஷட்ஸ் வந்து தர்மாவை குறித்தும் போதிக்கிறது மூன்றாவதாக ராமாயணம் ராமாயணம் இது ராமனின் பிரயாணம் ஐ ஐம்பதாயிரம் சரணங்களை கொண்ட கதை பாதுகாக்கிறவர் எனப்படும் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகிய ராமனின் மனைவி சீதா இலங்கையில் அரசனாகிய ராவணனால் கடத்தி செல்லப்பட்ட கதை இது மனிதனின் மதிப்பையும் தர்மத்தையும் இக்கதை விவரிப்பதாக உள்ளது இதிகாசம் என இது கருதப்படுகிறது கடந்த கால சம்பவங்களை விவரிக்கும் இது வாழ்க்கையில் மனிதனின் குறு குறிக்கோள்களையும் விளக்குகிறது விளக்குகின்றது இந்துக்கள் இந்துக்களை அதிகம் கவர்ந்த நூல் இது எழுதியவர் வால்மீகி நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ராமன் ராவணன் கதை நன்றாக தெரியும் என்று நான் நம்புகின்றேன் இதை குறித்து நீங்கள் பேசலாம் இது குறித்து நீங்கள் விவாதிக்கலாம் நான்காவது மகாபாரதம் அர்ஜுனின் கௌத்திர கூட்டமாகிய பாரதர்கள் கதைகள் இவை இவையும் இதிகாசமாகவே கருதப்படுகிறது இதிகாசம் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னால் கிளாஸில் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் மகாபாரதத்தில் அடங்கியுள்ளவை குருஷோத்திர போர் குருஷேத்திர போர் கௌரவர்கள் பாண்டவர்களின் நிலை அதிகமான தத்துவ மற்றும் தியான விஷயங்கள் இங்கே உள்ளன உதாரணம் வாழ்க்கையின் நான்கு 
குறிக்கத்தக்க கோள்கள் அல்லது புருஷார்த்தங்கள் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் நூற்று அறுபத்தி ஓராம் வசனத்தில் நாம் இதை பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல வேறு இதில் காண அது இங்கே காணப்படும் மற்ற காரியங்கள் தர்மம் அதாவது சரியான செயல்கள் ரெண்டாவது அர்த்தம் மூன்றாவதாக தாமம் காமம் மன்னிக்கவும் காமம் மூன்றாவதாக மோக்ஷம் அதாவது எப்படி விடுதலை அடைவது இதை எழுதியவரின் பெயர் வியாசம் அடுத்து நாம் பார்ப்பது பகவத்கீதை பகவத்கீதை அல்லது பகவானின் கீதம் மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதி இது எழுநூறு அடிகளை கொண்டது இது உபனிஷத்தை குறித்த ஒரு சுருக்கமாக இது இருப்பதால் உபனிஷத்தின் உபனிஷம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது குருஷேத்திர போரில் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் அவருக்கு தெளிவை கொண்டு வர கிருஷ்ணன் அவருடன் பேசியதை அடிப்படையாக இது கொண்டது யோகா சம்கியா மறு ஜென்மம் கர்மயோகா மற்றும் ஞான யோகாவை குறித்த போதனைகளையும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது பல காரியங்களை நாம் இந்த சுருக்கமான விளக்கத்தில் பார்த்து இருக்கிறோம் இவைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட பிறகு இவைகளை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள் வகுப்பில் வந்து நாம் சில காரியங்களை குறித்து தியானிக்க போகின்றோம் ஆகவே ஆயத்தமாக வாங்கள் நாம் கலந்த ஆலோசிப்புக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக